。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手呢是出现在了这样叫做 TS 泰瑞纳斯港哨的地图啊。那地图右下方是一家蓝色人族选手，就是双击弹枪农民的 FQQ 啊。那左上方呢是一家红色的，也是一家人族选手 ，ID 名字叫做小微尘的一位兄弟。那看一下一场人族的内战，对 FQQ 来说一个非常非主流的开局。”到底会怎么打？因为呢，开局 FQ 是不放兵营的啊。然后呢，首发英雄大概率是血法师，也有可能大法师啊。就这两个英雄里面选一个了，果然是血法师。呃，这个开局的话，用别的英雄前期练级的话也没这么方便。血法师呢会更好练一点，也更容易去骚扰一下对手。那看看这场比赛对 FQ 来说将会用什么战术去跟对手打？那最近的 FQ 确实也是打了一些非常多的一些非主流战术啊。然后版本的话，目前还是一个 1.2 次版本的。那看一下血法师呢，在这张图上的整个战术还是挺多的啊。主要的，因为这张图上是有地精实验室，所以对血法来讲呢，也是可以去买飞艇进行一个空投骚扰对手。然后练级的话，其实这张图上也没有什么取巧的地方啊，只管练就是了。那除了两个点，这个点和这个点可以够电盾脸啊，这样子练起来的效率会高一点。其他的就是常规的练就行了。还有呢，就是树林火炮塔可以用的这这张图啊，这里造火炮塔也可以。然后的话，这张图呢，这里如果开矿的话，这里也可以造。那这血法师出来之后呢 ，FQ 也是敲了一堆民兵，先去自己练级了，先练一下这个孤魂兵营地，速度练掉。血法师先放一把火。那这样敲了民兵的话，第一个点位呢练起来还是挺快的。买了个黄皮给自己的血法师也是可以回点血。那这样第一个点位对 FQ 来说也是能够轻松练完，打了一个野兽卷轴还是非常不错的。金光一闪，两只血法。那这边呢又打了个力量加三。而这边呢看一下对手的目前 MK 首发也在练这个雇佣兵营地。FQ 呢又来到了中间的这个三级的巫师这儿，血法师呢一边抽蓝一边练这个点，两下火全部练完啊，而且呢关键也不需要花蓝，一边抽一边练就是了。FQ 呢也不愿意放第二把火了，直接 A 掉也可以啊。再看看这边能打到什么装备，黄皮呢也是可以继续回一点血，血法师还可以给黄皮送点蓝，打了个加速手套还不错。那这样再接一个这个点，血法师还是能够轻松练完的。对手 MK 呢也在继续练级，打了一个大蓝瓶，装备呢感觉比 FQ 好一点。那这边的 FQ 是再放一把火，再抽一个蓝。那这样子这个点的练级，由于有黄皮的加血啊，还是非常轻松的，没什么大难度。那家里呢看一下 FQ， 目前科技没有升，兵也没有放，只是把家先分了一下，造了很多的农民。这边的话又打了个加速手套，双加速手套啊，攻速会很快。对手这边呢是继续敲民兵，要练一下家门口的这个风矿，而接下去看一下 FQ 的整个练级动向去哪，准备要练这个点了。民兵已经敲了啊，那将血法师呢慢慢走过去，这边的民兵先动手了，可能要站好位子。这边一换呢也可以放火再烧一下的，这个位置啊可以烧。那将血法师来了，这个点练完之后呢，血法也能够直接到三，放把火。那这样子烧不到自己的民兵，这个练级的话效率还是挺高，马上就能升三了。这血法师，那这边呢一边练级呢 ，FQ 还在一边抽蓝啊，这样子血法师的整个蓝还是能够有很多的。打了一个恢复药水，啊，这边对手呢也是练完了风矿，直接开矿了。MK 呢还是要练嘛，去商店。打了两个智力加三啊，这边呢买了协和单传，又有大蓝瓶，这一波其实这 M K 挺凶的。如果抓过来的话，对 F Q 来说也要小心了。来了来了来了，那这样子黄皮往后走，对手细节不错。M K 呢一发锤子锤出了血法师，那血法师呢反抽一波蓝也可以啊，把 M K 蓝抽掉一点。M K 呢想拉车走，这时候呢 F Q 敲出了民兵，对手呢这一波副队也在 F Q 的主基地，双线进攻，但这个 M K 的作用呢现在其实没那么大。因为他只有一发锤，只能打一个人，只能锤锤一个民兵。那这边的 FQ 也是敲出了民兵，跟对手的富德曼打起来了。对手 MK 呢还追在后排 ，FQ 的民兵上去再赶一下这个富德曼
，改一下这边的 M K 啊，这福特曼呢是被民兵要打完了 ，F Q 呢也是损失了一些民兵的。现在科技呢在身，血法师呢躲在外围，现在好像加分住了进不去嘛，这进不去。那这边的 M K 一个人在单挑这波农民，哎 ，F Q 这波干啥呢？这农民不要啦，快回去算了。对手福特曼呢也是马上拉走，哎，这波对啊，血法师过来补个刀啊。这三下两个副队员没了，对手只剩一个 M K。<咳> F Q 呢好像发觉到啥了啊，直接往对手那儿去了，可能觉得对手分矿快好了，或者觉得对手开矿了啊，因为 M K 身上的装备呢肯定哎没有，他卖掉了啊，也没有暴露啊。那这里 F Q 是留了个黄皮去到地精贤士，先带着。血法师呢这边直接过来，对手这个基地，哎呀，晚来了半步。再早一点的话，可能感觉这个矿有点危险啊。那这样放火烧一下这边的两根圣塔，农民修士修不住的。现在血法师身上还是有蓝的啊，所以这几个农民要走掉。那这边呢，再放一把火 ，M K 呢是来了 ，F Q 呢拉开距离，这边圣塔马上就好。血法师呢一会还能放一把火，再抽一点蓝也可以，继续点农民，小心这圣塔要好了。哎，这圣塔好了，哎呦，这血法师。那现在呢 ，M K 身上也没蓝了，但是有个被动晕。血法师呢，再绕一圈去商店，要买双鞋，因为自己没有鞋，对手有鞋啊。把野兽卷轴卖了，换了一双鞋，赚的好多了。走得快了，吃个紫药瓶 ，M K 追不上，吃下大蓝瓶一发锤，追不上你，我就用锤子来打你。那 J F Q 快点单穿走人，不要出被动晕，不要出被动晕啊，出一下就死了。来到左边的这个黄皮这里，那这边呢，看一下 F Q 要练吗？这个点不好练吧？应该不练，先回点血。但是天快亮了啊，这波呢 ，FQ 快点撤算了。那对手 MK 呢，现在也不知道血法师去哪了。哇，真的要练啊！买高达练是可以是可以啊。血法师呢升到四了，只是练的比较危险。买家飞艇可以秀一下操作，把血法师往里面再运一运。高达呢这边是承担了伤害，这个点的话 ，FQ 还是练的非常的简单啊，打了个暴风熊杀号角。那有了飞艇以后呢 ，FQ 可以去用飞艇操作去对手家了。一个力量加三的减不下，上飞艇走人。哎，这边还来了个炸弹人。那对手的 MK 呢还在找 FQ 的血法师，找了半天没找到。这边的 FQ 下来之后呢，也是买好了黄绿皮。黄皮的作用呢就是给血法师回点蓝。那对手这是 MK 过来 ，FQ 呢上飞艇走人了。这 MK 的身上是有蓝的啊，所以。血法师还是要注意自己。那这边呢，对手在这里放了两根圣塔，感觉血法师一下子也下不来。去封矿的话，这边的炸弹人已经把这根塔炸掉了。那正好，正好血法师可以过去。这一盘对手的话还是挺防 F Q 的这个血法师的啊，圣塔造的比较多的。绿皮黄皮先下来，血法师也下来，再放火烧一下。那这边呢，把对手的塔一定要点一下的。血法师呢？由于有两个加速手套啊，现在整个攻击速度是挺快的，加上绿皮的输出，对手这波农民小心了。但是呢 ，M K 过来之后，血法师要被锤了，一发锤子，那飞艇过去要晕一下，否则这个血法师危险啊 ！M K 连续出被动晕，快点上飞艇，否则还有锤子要来。飞艇走人，那对手不是大法师首发的劣势就在这儿啊，对不了空了。那现在呢，看一下对手家里要生产啥，就一个 M K 啊。没什么部队，他是，那放了个商店，那 FQ 家里呢也也没啥东西，出个女巫了准备。那这边的血法师再逛一圈，要去哪了？可以去家门口把风矿练掉，开个矿也行啊。比赛呢已经打了九分钟了，这边的 FQ 是选择这里下来之后呢，再练这组五级怪。那这边呢是勾了个电盾啊，再吸个蓝，放个火。这个绿皮呢扛了很高的伤害，可以撤了。上飞艇，哎，这边上去，对的，整个飞艇操作还是非常完美的。那这边呢死了一个黄皮，小心啊，绿皮还是要拉扯一下的，别死了。再放一把火，这个点的话 ，FQ 呢练得非常极限，但血法师金光一闪到五级打了个大无敌。那这边的黄皮可以再回一点血，血法师呢准备回去。啊，对手呢现在也是担心 FQ 的飞艇还会过来啊，所以 MK 呢是守在了家里，不敢出门了。这样子 ，FQ 的目的就达到了。现在血法师回去，等自己的男巫可能回点血啊，因为没有造商店。现在呢，多补一点塔
，女巫呢也可以给个隐身。那现在 FQ 身上有个大无敌，所以说呢也不用慌了，至少 MK 来打的话，自己顶个无敌会好很多。这边对手也拉个农民在这里看着，发现地精先是已经练完了。这边的 FQ 是飞艇在这等着，血法师的话看一下这一波呢，直接可能走过去了，毕竟有隐身的。MK 呢等了半天没有发现 FQ， 家里呢是放下了十九龙，再升三本了。这家人族他不出什么部队啊？这家 FQ 的血法师溜过来之后呢，这里可以放一把火烧这波农民和这根塔。对手，哎呀呀，反应慢了，完了完了完了，这波农民死完了，这波亏大了。那这样 MK 再单传过来。这边的是、哎、飞艇，飞艇，哦呦，这波无敌顶锤漂亮，也不用飞艇了。那这样再抽了一下 MK 的蓝，再放火烧一下。那有这大无敌在，现在对手的话拿这个血法师也没有任何办法。这边的 MK 不要再锤了，再抽蓝，再锤呢要上飞艇躲的。这边 FQ 再放火烧，对手两根圣塔没了。MK 的锤子给不给？给锤上去，哎，没上去，这波 FQ 失误了啊。那将血法师再上去，但是两根圣塔没了。这边呢，再点再抽蓝 ，M K 已经没蓝了，哎呦，再上去 ，M K 还有一发锤，这边的 F Q 还要秀，哎呀，我刚想说 F Q 不要这么秀啊，结果一发锤直接没了，因为这种近身锤你是躲不掉的。那这样子要买活了，要买活了 ，F Q 攒了一千多的经济啊，失误了一次。这种秀飞艇容错率非常低啊，一旦被锤住的话，可能就没了。那这边的 FQ 是把男女巫和黄绿皮拉出来，准备要把这一个分矿点练掉再说了。啊，对手的这个分矿的话，其实也挺难受的，一直在被骚扰。那这边看一下 ，FQ 呢是敲出了民兵，速度把这个分矿快点给练掉。有民兵在，整个练级呢效率非常高。那这样子 ，FQ 是练完这个点，打了一个蓝牌，再来一本智力书也没有吃，哎，还是要吃一下。那这时候的血法师可能还是要往对手家里去，这边呢先开矿，用血法牵制对手，给自己的疯矿呢多赢得点时间。同时 ，FQ 这边的塔呢造的也挺多的。那对手现在看一下接下去要出什么单位啊？三本升完了，二发英雄帕拉丁放铁匠铺。对手这一盘的话，感觉整个节奏稍微慢了一点啊。这 MK 打的是还可以，就是自己的整个部队到现在为止还没看出来要出啥，可能还在犹豫。那这边的圣塔呢，也是被 FQ 连续的点掉。这边的话，感觉这个基地要掉了，怎么打？绿皮上去再点一下这根塔。这样子对手农民也不敢拉过来 ，MK 呢是去到了 FQ 的分矿，但是好像作用也不大，因为这边的 FQ 农民多。堵在里面修的话，这 MK 一下进不去，只能通过锤子来打。那这边的 MK 再绕过来，想把这两个农民打完 ，FQ 呢再敲三个民兵就行了。血法师呢已经是把对手的疯狂彻底给点掉，女巫呢再给个隐身，可能要去对手主基地搞事情了。啊，这边的三个民兵过来一会呢，还可以修一下自己的塔和这波疯狂。MK 呢小心被堵在里面，血法师呢又来到对手的主基地。那这时候呢发现对手再出施救了。FQ 呢，继续放火烧。哎，这波农民啊，这农民怎么不拉扯、啊？对手，哎呀，农民要死完了，再拉扯有点晚了。啊，这边的 FQ 的分矿呢，暂时也有点危险啊。圣塔好了，这关键时候有个圣塔好多了。那这波呢 ，FQ 跟对手可能要换家了。血法师呢，在对手家里翻江倒海啊，在圣塔打不到的范围之内，开始慢慢点塔。对手呢，也是要把 FQ 的这个基地彻底要打掉。帕丁拉在外围，圣光照一下这边的 M K M K 的一个人单挑这两个农民。那现在对 F Q 来说呢，应该考虑要回去一下啊。已经六级了，哇，打掉这个十九到六了。那这样有了六级血法师以后的话，这边的 F Q 可以先回去，找对手正面打一波也可以啊。那现在呢，对 F Q 来说，这个血法师打十九有点吃亏，再放一把火可以走了，可以走了呀。哎，这边 FQ 干啥呢？走一下，单纯快点跑，否则要死啊 ！MK 呢还在打这个基地 ，FQ 这个疯狂起不来就尴尬了，因为快造好了。FQ 呢是单传传到了外围，他不回去了。我这一波胆子有点大了
。那血法师呢，给南无再送点蓝了，南无再回点血。双方对拆一波，但对手 M K 回城，单闯回去。这 M K 也没蓝啊，买蓝瓶吃了，一发锤锤出了血法师，两只施救过来，但是六级血法师也打不死。M K 的身上蓝还有一发锤子，要不要锤？哎，再抽一下，被动晕上飞艇，危险，再下来。哇，这波 M K 金光一闪到五级，哎呦，小心了！三级锤有没有？哎呀，被抽干了！哇，这 M K 好尴尬，身上没蓝了。这边呢又打个被动，一个黄皮又打低了。那 Q 呢这边的分矿没起来，对手的矿呢也掉了，要重新造。这比赛呢感觉还有的打。这时候呢 Q 是出龙鹰了呀，你有事就我就出龙鹰了。给女巫呢再送点蓝，再来个隐身出去，继续去骚扰对手的分矿。啊，对红色人族来讲呢，现在这两只施救就没啥用了啊，再出施救呢，感觉就要被 FQ 限制了。这边呢，再隐身一个男巫出去，敲民兵。这边的矿呢，应该是不开了吧？民兵往上走，血法师呢再隐身<咳>。那这边的血法师可能要去对手主基地继续放火烧一下这波农民。风矿呢 ，FQ 没有去看啊。那这边三个农民过去，可能要看一看这个风矿的。血法师呢，这边又溜过去了。这里的话能进来，到这个位置再放火烧一下这波农民。对手呢来了一架飞艇，准备也是运一下飞艇农民啊。放火烧我就上飞艇，哎，没操作过来，上去上去上去还可以，上去了两个。那这边的 FQ 三个民兵过来之后呢，发现对手进来也有风矿了，这样子对 FQ 来说坐不住了。这边呢先造了一只凤凰打一下对手的这一根塔。血法师呢躲在里面 ，M K 呢来了 ，M K 上蓝挺多的啊。血法快点单传，哎，一发锤走不掉，你还想走？好在 Q 这边是有回城的，那这样把 M K 的蓝再抽一下，这 M K 不要走啊，你越走越抽干，还不如赌一下自己打个被动音就行了。这 M K 还有锤，还有锤 ，F Q 呢直接也回城了啊。这波呢对 F Q 来说也知道不回城，一发锤上来就要死。那现在对手的施救呢到处转，他可能还不知道 F Q 也是出了一堆龙鹰在家里等着了。这边的三个农民在打着几个采矿的农民。那现在对 FQ 来说的话，就是准备来一波了，隐身龙鹰出去了。哇，用隐身龙鹰去偷袭，这个是有点想法的啊。那这样这么一隐身的话，对手施救呢还不知道。FQ 呢等于有个先手了，这几个农民呢也是锁定了这几只施救，但有五只施救不行，四只龙鹰打不了。家里呢还要补点龙鹰。那这边的施救有点多了，飞机哎，看到了看到了 ，FQ 呢也是主动先枷锁住了再说了。那这时候对手呢也是直接回城，对手生产这架飞机还是有点意思的啊。那这样子这波呢 FQ 直接继续来到对手的风矿，用凤凰点一下这波农民，凤凰的作用还是显现出来了。那这样子对手的风矿呢还是踩不了。那现在家里 FQ 的龙鹰呢又补了一只，还没过来。这边的对手的施救呢不敢打了，可能，因为有龙鹰在。那现在 FQ 就是慢慢的去怼点对手的这个基地。施救呢，刚过来一看有龙鹰和凤凰啊，还是往后撤一撤。现在对手呢感觉多生产几架飞机还可以，对对对，对手反应挺快的啊，多补点飞机，这样子就算你加锁了，这飞机一打的话，这龙鹰也持续坚持不住。现在 FQ 还想开矿，但是对手放弃这个风矿不对啊，这风矿还是要守一守吧。FQ 家里的龙鹰还在补，那这边呢把基地打掉了，对手呢也是来到左下角呢，正好在练个级。FQ 呢二发英雄是来了个 MK， 那这一波呢 FQ 肯定要冲对手的主基地的。那红色人族这一波呢打完之后没有带回城。那快点回家了啊，否则这个三门主基地要掉了呀！一把火一放，哇，没有想到 FQ 直接冲到对手主基地去了。那这样红色人族不用犹豫了，快点回去了。这一波不回去，主基地被推完就没了呀！哇，这红色人族感觉这一波没想到 ，FQ 是直到黄龙啊。那这样子这边的 MK 也是遇到了对手的 MK 了，一级 MK 遇到五级 MK， 但对手呢现在眼里只有这一波。龙鹰了，哎呀，又被枷锁，又被枷锁 ，FQ 缺法到期了。凤凰把这波飞机全部打完了
。那这个 F Q 的一级 M K 呢，锤出对手五级 M K， 完了呀，对手十九死完了。这波的话打不了，这时候呢，对手也是大吹奇迹。我们恭喜 FQ 最终拿下这场比赛，先生也是感谢兄弟们收看，再见。